却是巨妖，太古时代的生物。它们是风属性魔兽，有着极快的速度和爆发力，同时也喜欢群聚生活。这个习性使得它们极为难缠，而且它们还是一种罕见的商品。它们的鳞片和鱼皮可以制作高级防具，骨头则是一些传说级武器不可或缺的材料。至于巨妖肉，可以磨成粉末，做成优质的疗伤药。那我可得多抓一点喽。但他们生性残暴，领地意识极强，任何招惹他们的生物都会被追杀，直到死亡。团长，你们早说。之塔就安全了。主人，发生什么事了吗？还好团长及时出手，不然我们就团灭了。真是吓死人了！我们还真是倒霉、啊啊。怎么回事？巨妖之王还能追到这里？团、啊、长，团长，你小心！放肆！区区畜生！
那巨妖之王竟然能穿透永恒之塔！我建议，趁此机会，大家在永恒之塔内休整一下，以便躲开巨妖之王的搜索。嗯。继续说吧，人类似乎提前得知了我们突袭镇南关的计划。十二位魔神如今被牵制在天锁镇南，导致整个镇南关战役并不如预想顺利，仍处于僵持状态。嗯，还真如你所说，是南方的青果香味。西德里，我记得很久以前，你的实力就远超低阶魔神，如今却只做我的侍酒师。如此大才小用，有没有觉得委屈啊？大人，能侍奉您，已是至高无上的荣幸。我们月魔族总是不掺和两族之战，这次好歹也做个样子，就由你去趟镇南关吧。趁机将剩余的人类全数绞杀，拿下镇南关。属下领命。这次，我估计还会折损几个魔神。你去立个功，事后还能帮我在魔神队伍里再占个位置。别担心，他们只是在我的幻境梦魇中玩耍。不过，只要我不解除幻境，他们全部人都会战斗至死。开始总是需要给时间，让它慢慢氧化。来吧，我姑且陪你玩玩。要先逼迫他解除幻境。出手太重了，这家伙的实力也许比魔神希尔还强。王宇，吴荣参，我向你承诺，在彻底品味清楚你的秘密之前，绝不杀你。蛟、啊、龙泯灭。来，是时候品尝。春秋表面的浮沫，总是会影响品味的口感。那就先剔除掉它吧。<笑>小家伙，你知道吗？其实我并不喜欢战斗，因为战斗总是会伴随心血，那味道并不令人喜欢。尤其是你们人类的心，总是充满各种臭味。但你却不太一样
，你身上的味道很复杂，很有层次。有阳光中的花香，我会保护你的。越过死亡的振奋，执念绝望的勇气，突破桎梏的绵长。你做好了面对死亡的准备吗？在战场回荡的醇厚浓郁。在云端，流淌的清新自然。放开他！你的确有计划，来远远。你的人生经历很丰富，让你的身心都被锻造的充满吸引力。而你的灵魂深处，让我看看。你的灵魂里为何会有这么多他人？还有绝对的死亡。熟悉的味道，这不可能！实在是太有趣了，你就在新酿的美酒，平淡的入口，却能带来意想不到的反差。就让我细细品味，你的后劲如何？你的表现正如一些劣斗酒，只有头段的惊喜，却失去了后段的转换。就是现在，开始吧！把你们的力量都借给我！巨人的灵力汇聚于一体，真是不可思议！雅婷，把你的力量也给我。嗯、他竟然在战斗中突破了六阶，浓缩生命酿制而成的美酒，实在是令人期待。这么有趣啊！现在的你或许超越了六阶，又或许是七阶，但你这样的状态，又能持续多久？殊死一搏，愚蠢！功亏一篑的味道如何呀？最后一剑。
这不是阿加雷斯大人赐给我的月之庇护？刚才那一剑，恐怕真会要命。整个镇南关都是我的了。谁敢伤害长眠天灾的弟子？神器。刚才是谁围巾的心？伊莱克斯，快让他过来，为师要好好帮你出口气。他已经被你迸发的力量碾碎了，可真没用啊！这音乐才刚刚响起。给我再起来一次！这是发生了什么？是，把这垃圾打扫干净。亲爱的徒儿，为师此前留了一丝念想在永恒玄力，就是怕你遇到什么危险。现在，为师真的要去沉睡了，你早点登上塔顶，来唤醒我吧。啊他一个人击退了八阶月魔，浩辰，团长，团长，团长！